മലനാടൻമിഞ്ചി ചെറു ചെറുതായിഞ്ഞ് നല്ലരിപുള്ള മുളകെല്ലാം സമം ചേർത്തു വച്ച് വിളവൊത്ത പുളിഞ്ചാറിൽ മധുരത്തിനു ശർക്കരയും പുളിയിഞ്ചി എന്നു കേട്ടാൽ കൊതി തുള്ളും മലയാളി ഇഞ്ചിയും പുളിക്കറിയും ഉണ്ടാക്കാൻ തേങ്ങി നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് മിയാ കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് മിയാ കിച്ചന്റെ തന്നെ വേറൊരു പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സ് കുക്കിംഗ് വിത്ത് മിയാ കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ബാച്ചുലേഴ്സിന് പറ്റിയ ചെറിയ ചെറിയ റെസിപ്പികളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയാവാറായി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഏഴ് റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊന്നും അധികം ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡിന്റെ അടുത്ത സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ മിയ കിച്ചന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ഈ പുതിയ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവരും കൂടിയിട്ട് ഈ ബിഗിനേഴ്സ് കുക്കിംഗ് വിത്ത് മിയാ കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലും കൂടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പുളി ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ നോക്കാം കാരണം ഇപ്പൊ വിഷമുള്ള വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സദ്യക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് റെസിപ്പികളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ റെഡി ആക്കാന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അടുപ്പ് തന്നെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി പോലെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഈസി ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇഞ്ചിയും പൊടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തേങ്ങക്കൊത്ത് ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ തേങ്ങക്കൊത്തും കൂടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങക്കൊത്ത് നമ്മൾ വറുത്തിട്ടാണ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇഞ്ചിയും പുളിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാനിതിവിടെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എടുക്കണേന് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളോ ഇല്ല നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങക്കൊത്ത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ തേങ്ങക്കൊത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ അത് ഇത്രയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആയിരുന്നാലും അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വാളം പുളിയാണ് വേണ്ടത് വാളം പുളി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാളം പുളി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ വാളം പുളി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ വാളം പുളി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പതുക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ വാളം പുളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും പുളിയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് ഇടുക അപ്പം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൈ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇത്തിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് കുറയണ്ട പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കര നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പുളിയുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശർക്കര ആയിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇഞ്ചിയും പുളിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ചേർക്കണേന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ചേർക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരി
അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ പോലെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും ഈ പുളി നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ പുളി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വെക്കണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ കൊറ്റനുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഇതിനകത്ത് നിർത്തി മാറ്റാം ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം കാരണം ഇതൊരു അച്ചാറ് പോലെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ അത്രയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പോരാ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കില്ലല്ലോ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കടുക് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉണക്കുമുളക് ചേർക്കാം ഉണക്കുമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പതുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഉണക്കുമുളക് ഒന്നും ഒരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർക്കുക ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് ഒന്ന് പകുതി ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ കൊത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും തേങ്ങ കൊത്തും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി മുരിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പോൾ തേങ്ങ കൊത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് മുരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഒരു പകുതി മുരിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കുക ഇഞ്ചി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആണ് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു കിൽക്കട്ടം പോലെ വരണം നന്നായിട്ട് മുരിയും ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മുളകിൻ്റെ പൊടി മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കും ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വരുന്നു പോകും അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക എരുവ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇഞ്ചി മുളിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് മുളകിൻ്റെ പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ പൊടി തന്നെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും പൊടിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല കളർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുക ഈ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇനി അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം ഈ ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് കൂട്ടി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുളകിൻ്റെ പൊടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അത് ശരിക്കും നമുക്ക് മുരിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ തുടർന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പുളിയുടെ വെള്ളം ആ വെള്ളം ചേർക്കുക ഈ തീ നന്നായിട്ട് കുത്തി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തേച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശർക്കര വേണം തന്നെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ശർക്കര അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇഞ്ചി മുളിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ പതുക്കം
ഇതിലേക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം അത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നുള്ള ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചേർത്തേക്കണ ശർക്കരയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ശർക്കര ചേർക്കുക പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയിരുന്നാലും കുറച്ച് പുളിയുടെ വെള്ളം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചിമുടി എടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇഞ്ചിമുടി ഭയങ്കര തിക്കായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇത് ഇരുന്നിട്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിക്കാവും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിമുളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓണത്തിനോ വിഷുവിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അകത്ത് വെക്കണ്ട ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം വരെ ഇത് കേടാവാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോളും അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇഞ്ചിമുളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇഞ്ചിമുളിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരുവൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും